السلام علیکم ناظرین ہر دور میں بت قدوں کی سرکوبی اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور پیدا ہوا ہر عہد نے ایسا مرد مجاہد ضرور دیکھا جو دشمنوں کے درمیان گھرا رہ کر بھی آواز حق بلند کرے ہر دور میں ایسا مرد حر پیدا ہوا جس نے بت پرستوں میں رہ کر بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی پہلے یہ کام انبیاء کے سپرد تھا نبوت ختم ہوئی تو یہ کام علماء کے سپرد ہوا کبھی امام مالک سامنے آئے تو کبھی امام ابو حنیفہ نے حکومتوں کے خلاف فتوے دیے کبھی امام شافی دین کا علم لیے میدان میں اترے تو کبھی امام احمد بن حنبل دین کی خاطر چوراہوں میں کوڑے کھاتے نظر آئے ناظرین قدرت کا ایک قانون یہ ہے کہ وہ بت قدوں کے اندر سے ہی بت شکن پیدا کرتی ہے آزر کے گھر ابراہیم پیدا ہوئے تو فرعون نے موسا کی تربیت کی سب سے بڑھ کر خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کے درمیان رہ کر انہیں للکارتے رہے نبوت کے خاتمے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا یہ قانون جاری رکھا بت قدوں کے دیس بھارت میں بھی ایسے دائی میدان میں آئے اور جانوں کی پرواہ کیے بغیر الہ کلمت اللہ کا علم اٹھایا ایسے ہی ایک عظیم دائی نے اکتوبر انیس سو پینسٹھ میں ممبئی میں جنم لیا جسے دنیا آج ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے جانتی ہے بچپن سے ایک سرجن بننے کا خواب لیے ڈاکٹر زاکر نائک تقابل ادیان کے ماہر شیخ احمد دیداد سے متاثر ہوئے اور پھر یہی سے دنیا بدلی اور جسم کا علاج کرنے کا خواہاں روحوں کا معالج بھی بن گیا بچپن سے لکنت یعنی زبان اٹکنے کی بیماری کا شکار ڈاکٹر زاکر نائک انہوں نے انیس سو اکانوے میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اسلام کے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے لٹریچر تیار کرنا تھا اسی دوران ایک دن وہ لوگوں کو اسلام کے متعلق سمجھانے کے لیے سٹیج پر آئے اور خود بھی حیران رہ گئے کہ جو شخص اٹکے بغیر اپنا نام بھی پہلی کوشش میں نہیں لے پاتا تھا وہ فر فر بول رہا تھا جس نے موسا کی زبان کی لکنت دور کی اور اسی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو بولنے کا ملکہ عطا کیا پھر ڈاکٹر زاکر نائک بولے اور اسلام کی سربلندی کے لیے خوب بولے دنیا بھر میں چوٹی کے غیر مسلم سکولر سے مناظرے کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کی اپریل دو ہزار میں امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے خلاف ہونے والا یادگار مناظرہ ایک تاریخی مناظرہ تھا ویلیم کیمبل کا جواب دینے کے لیے کوئی مسلم سکولر تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن وہی ویلیم کیمبل جب ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے آیا تو کہلے پر مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس ڈاکٹر زاکر نائک کے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب نہیں ہیں اور یوں وہ لا جواب ہو کر گمنامی میں چلا گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے دنیا بھر کے علاوہ بھارت میں بھی بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کیا ان محفلوں میں سوال و جواب کی نشستوں کے سب منتظر رہتے اور ڈاکٹر زاکر نائک سے ہر سوال کے باحوالہ جواب پا کر لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے ہندووں عیسائیوں پارسیوں کو ان کی کتابوں سے انہی کے سوالوں کے جواب دے کر لا جواب کرنے کا فن ڈاکٹر زاکر نائک کا تر امتیاز بنا دو ہزار چھ میں ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلام کی بڑے پیمانے پر اشاعت کے لیے پیس ٹی وی کے نام سے ایک انگریزی ٹی وی چینل کا آغاز کیا جسے بہت مقبولیت ملی اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام سے متاثر ہونے لگے کچھ عرصے کے بعد مختلف زبانوں میں پیس ٹی وی لانچ کیا گیا جن میں اردو بینگلا چائنیز اور البانین بھی شامل ہیں ٹی وی چینل کے آغاز کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک کی اثر پذیری میں مزید اضافہ ہوا اور ان کے جلسوں میں شریک افراد کی تعداد لاکھوں میں پہنچنے لگی ناظرین مجھے یاد پڑتا ہے کہ دو میں جب میں ملائیشیا میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا مہمان تھا تو وہاں میں نے ان سے سوال کیا کہ ایک سیشن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں سے خطاب کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تقریباً 1.2 ملین جی ہاں بارہ لاکھ ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک کی کوئی تقریر ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتا ہو بھارت کے علاوہ بیرون ممالک مثلا جاپان ملائیشیا اور یو اے ای میں بھی ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرنے لگے ایسا بارہا ہوا کہ ان کے خطاب کے بعد درجنوں لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کرتے نظر آئے یہ وہ وقت تھا کہ بھارت سمیت دنیا بھر میں کوئی ایسا غیر مسلم سکولر نہیں تھا جو ڈاکٹر زاکر نائک سے دلائل اور منطق کے میدان میں مقابلے کی ہمت کر سکے اسلام کے اس بڑے پیمانے پر اشاعت سے غیر مسلم حکومتیں اپنے مذاہب کو خطرے میں سمجھنے لگی پہلے بھارت میں نریندر مودی کی ہندو تبا حکومت نے آتے ہی ڈاکٹر زاکر نائک کے پیغام میں رکاوٹیں حائل کرنا شروع کر دی پھر کچھ عرصے کے بعد ڈھاکہ میں دہشت گرد حملے ہوئے مسلم مخالف اقدامات پر عمل پیرا حکومت نے الزام عائد کیا کہ حملہ آور پیس ٹی وی دیکھتے تھے حالانکہ پیس ٹی وی تو کروڑوں بنگلہ دیشی دیکھتے تھے انہوں نے تو کبھی بنگلہ دیش میں دہشت گردی نہیں کی بلکہ وہ تو ان حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آئے خیر ڈاکٹر زاکر نائک پر پابندی لگانا دراصل اس لیے مقصود تھا کہ وہاں کی ہندو آبادی کا دھرم خطرے میں نظر آ رہا تھا بھارت میں بھی اس واقعے کے بعد مودی سرکار نے پابندی لگا دی ڈاکٹر زاکر نائک کی تنظیم 
اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی لگائی گئی اور تنظیم کی جائیداد سمیت تمام ویڈیو لائبریری بھی قبضے میں لے لی گئی پیس ٹی وی کو بند کر دیا گیا ڈاکٹر زاکر نائک بھارت چھوڑنے پر مجبور ہوئے مودی سرکار کی متصبانہ سرگرمیوں کے سبب وہ اپنے محبوب والد کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی بھارت نہ جا سکے آج ڈاکٹر زاکر نائک ملائشیا میں قیام پذیر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں متصب بھارت کی جانب سے بار بار کوششوں کے باوجود مہاتیر محمد نے ڈاکٹر زاکر نائک کو بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا لیکن یہ کیا یہ حالات بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں مودی سرکار جھکنے پر آمادہ کیوں ہو گئی ہے ناظرین مشکلات میں گری مودی سرکار کو ڈاکٹر زاکر نائک کی کمی آج شدت سے محسوس ہو رہی ہے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسلم رائے آمہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے مودی حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک سے رابطہ کر کے کشمیر کے مسئلے پر ان سے مدد مانگی ہے حمایت مانگی ہے اور بدلے میں ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف تمام مقدمات کو ختم کرنے کی پیشکش کی ہے یہ کلم کلا نظریے کی فروغ تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس پیشکش کو کھلے الفاظ میں رد کر دیا اور ان جیسے عزم و استقامت کے پیکر دائی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے Three and a half months before, the Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. He said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India, Narendra Modi, and the Home Minister of India, Amit Shah. And he said that he wanted to remove the misconceptions and the miscommunication that is there between myself and the Indian government, and he wants to provide me a safe passage to India. He told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional. Today, in Malaysia, Dr. Zakir Naik is growing up with his mission. He is looking at the end of the Quran, that the Quran یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں